ഹെൽത്ത് ഫുഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൻ്റെ അഥവാ അർജുൻസ് എച്ച് എഫ് എല്ലിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ആദ്യ എപ്പിസോഡുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് അതായത് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ എനിക്ക് ഡോക്ടർ എന്തിനാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് എഴുതിയത് അല്ലെങ്കിൽ അനാവശ്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഡോക്ടർ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തി ഒരുപാട് പൈസ ഇങ്ങനെ പൊതുവെ കേട്ടു വരുന്ന കമൻസാണ് പല പേഷ്യൻസും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തിനൊക്കെയാണ് ഈ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പലരും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റാണ് നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് സാധാരണ ഡോക്ടർമാർ എഴുതി വരുന്ന ടെസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഡോക്ടർമാരുടെ എഴുത്തിലേക്കൊന്ന് പോകാം പല പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനുകൾ അഥവാ ചീട്ടുകൾ കുറിപ്പടികൾ ഡോക്ടർമാർ ലാബ് ടെസ്റ്റ് എഴുതി കൊടുത്ത ചീട്ടുകൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു യെസ് സി ബി സി ഇ എസ് ആർ രണ്ടും രണ്ടാണെങ്കിലും ഒന്നിച്ചാണ് പലപ്പോഴും ഡോക്ടർമാർ എഴുതൽ സി ബി സി വിത്ത് ഇ എസ് ആർ അഥവാ ബ്ലഡ് റൂട്ടീൻ ടി സി ഡി സി അങ്ങനെ പല പേരുകൾ സംഭവം വരുന്നുണ്ട് പല പേരുകളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ബി സിൻ്റെ പല പാർട്ടായിട്ട് അപ്പം സി ബി സി എന്താണ് അഥവാ സി ബി സി വിത്ത് ഇ എസ് ആർ എന്താണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് സി ബി സി റിപ്പോർട്ട് രണ്ട് ലാബുകളിൽ സി ബി സി റിപ്പോർട്ട് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ലാബുകളുടെ റിപ്പോർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് ഇത് ആദ്യത്തെ ലാബ് ഒരു നാട്ടും പ്രദേശത്തുള്ളൊരു ലാബിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടാണ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതായത് ഒരു ത്രീ പാർട്ട് മെഷീനിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു വലിയൊരു ലാബിൽ ചെയ്ത മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടും അതിന് കാണാം ഞാൻ ലാബിൻ്റെ പേരും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല കാണാം മറ്റൊരു വലിയ ലാബിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ഇത്രയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ടും അതായത് ആ മെഷീൻ തരുന്നത് ഒന്ന് ത്രീ പാർട്ട് മെഷീനാണ് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് സിക്സ് പാർട്ട് മെഷീനാണ് യെസ് അപ്പോൾ സി ബി സി റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ട് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ലാബുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ആ ചോദ്യം എന്തിന് ഞാൻ ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ എപ്പം ഞാൻ ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്തിന് ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജനറൽ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പായിട്ട് ജനറലി ഒരു ഹെൽത്ത് സ്റ്റാറ്റസ് ഒരാളെ ആരോഗ്യം എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നറിയേണ്ട സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ സി ബി സി നോക്കും കാരണം സി ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലഡ് കൗണ്ടാണ് അതായത് രക്തത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രക്തത്തിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അതിലുണ്ടാവുന്ന റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആയാലും ശരി ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ അതുപോലെ തന്നെ ഡബ്ല്യു ബി സി എന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ സി ബി സിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എന്തിന് ഞാൻ ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ജനറൽ ഹെൽത്ത് സ്റ്റാറ്റസ് അറിയാം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ഓർ ഡയഗ്നോസ് എന്ത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ എനി വൺ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഡിസീസസ് പല കണ്ടീഷൻസ് അതായത് അസുഖങ്ങൾ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അവസ്ഥ പ്രത്യേക തരം അവസ്ഥ മെയിൻലി ആ സൂചിപ്പിക്കുന്ന എന്താ അനീമിയ ഈ വിളർച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ പിന്നെ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷനോ 
ഇൻഫ്ലമേഷൻ വളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻസർ രോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കേസുകളിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സി ബി സി ചെയ്യുന്നത് ഏഹ് അപ്പോൾ എന്തിന് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യം അവിടെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി എപ്പം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് സാധാരണഗതിയിൽ ചിലരൊക്കെ കാണാം ഒരു മൂന്ന് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാസം കൂടുമ്പോൾ ഒരു ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സി ബി സി നോക്കാം ജനറൽ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സി ബി സി നോക്കാം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ അസുഖങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു രോഗലക്ഷണം സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങളോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സി ബി സി നോക്കും അതായത് ഇപ്പം ചൊറിച്ചിലുണ്ടെങ്കിൽ അലർജി കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കറിയാം രക്തം അതായത് നമ്മൾ മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ മോശം പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ രക്തത്തിൻ്റെ അംശം പോലെ തോന്നിയാൽ അന്നേരം ചെയ്യും പല അലർജീസ് പിന്നെ തളർച്ച ഈ അനിമിയൊക്കെ നടന്ന ആൾ ആകെ ക്ഷീണം പിടിച്ചൊരവസ്ഥയിലാവും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ പിന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്രഗ്നൻസീൻ്റെ ട സമയത്തൊക്കെ എച്ച് ബി നന്നായിട്ട് കുറയും അതുപോലെ തന്നെ സർജറി ഒക്കെയാണ് എൽ എസ് സി എസ് ഒക്കെയാണ് വേണ്ടി വന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ഇടും എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ബ്ലഡ് കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരും അന്നേരമൊക്കെ ബ്ലഡ് കൗണ്ട് കൂടിയോ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് ബ്ലഡ് വേരിയേഷൻ കൗണ്ടിലൊക്കെ നല്ല വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പം കൗണ്ടൊക്കെ നോർമലായോ ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തിനെന്നുള്ളതും എപ്പെന്നുള്ളതും ചോദ്യം അവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ കണ്ട റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് വരാം ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ട റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതാ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടു ഇനി അതിൽ ആദ്യത്തെ സംഭവം നമുക്ക് നോക്കാം കാര്യം എച്ച് ബി അല്ലെങ്കിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ സംഭവം അത്രയേ ഉള്ളൂ എച്ച് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ ക്യാരിയിങ് പ്രോട്ടീൻ ഇൻ ബ്ലഡാണ് ഓക്സിജനെ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ ബ്ലഡിൽ അതാണ് എച്ച് ബി ഇനി ഇത് കുറയുമ്പോഴാണ് പല ക്ഷീണവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ഏഹ് അങ്ങനെയാണല്ലോ എച്ച് ബി കുറയുമ്പോൾ ക്ഷീണവും കാര്യവും വരും എച്ച് ബി കൗണ്ട് കുറവാണോ പിന്നെ മിക്കവാറും ഒരു സെവൻ സെവൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഹെഡ് ലേഡീസിനൊക്കെ മിക്കവാറും കേസുകൾ കാണുന്നതാണ് പ്രഗ്നൻസി ടൈമിലും എച്ച് പിൻ്റെ അളവ് കുറയാം പിന്നെ ബൈ ലോസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് ആൻഡ് ഈ ആക്സിഡൻറ്റിൽ ലോസ് ആയാൽ അതുപോലെ സർജറി ടൈമിൽ ലോസ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് കുറയാം പിന്നെ നിങ്ങളത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണുന്ന സാധനമാണ് ഡബ്ല്യു ബി സി അതായത് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ മദാമമാരെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ടേം പറഞ്ഞാൽ ല്യൂക്കോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പം ഈ ഡബ്ല്യു ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ശീത രക്താണുക്കൾ ബ്ലഡിലുള്ള അപ്പം അത് വെച്ചാൽ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻഫ്ലമേഷൻ അതുപോലെ അലർജി വരുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇവർ പോയിട്ടാണ് ഡിഷും ഡിഷും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക ഈ രോഗാണുക്കളോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാവരാണ് അപ്പോൾ അവർക്കൊരു അഞ്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ ഡബ്ല്യു ബി സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ അതാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ താഴെ കൊടുത്തത് ഈ അഞ്ചാൾക്കാർ ചില്ലർക്കാരൊന്നല്ല ഈ അഞ്ചാളും കൂടി ചേർന്നാണ് ഈ ഒരു ഫൈറ്റൊക്കെ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ചാളിൽ ഈ ന്യൂട്രോഫിൽ ഓർഡറിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂട്രോഫിൽ ലിംഫോസൈറ്റ് മോണോസൈറ്റ് ഈസ്നോഫിൽ ബേസോഫിൽ ഇതാണ് അഞ്ചാൾക്കാർ അതിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജാണ് നമുക്ക് ആ റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ചാളിൽ ന്യൂട്രോഫിലാണ് കൗണ്ട് കൂടുതലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്തോ ബാക്ടീരിയ ആണ് പണി തന്നത് ന്യൂട്രോഫിലിൻ്റെ അളവ് കൂടിയാൽ എന്തോ ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ലിംഫോസൈറ്റിൻ്റെ അളവാണ് കൂടുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൂടുക എന്തോ ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈറലാണ് പണി തന്നത് വൈറലല്ല വൈറൽ അറിയാലോ വൈറസിൻ്റെ ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ ഒരു കൊറോണ വന്നതിൻ്റെ പാടിപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക വൈറസാണ് പിന്നെ ഈ സ്നോഫിൽ
ഇനി ഡബ്ല്യു ബി സി കുറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബോഡി പെയിൻ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ വിറയൽ ഉണ്ടാവും വർക്കിങ് പിന്നെ പനി ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഡബ്ല്യു ബി സി കുറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് കുറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന അവസ്ഥ ഈ ലുക്കീമിയ വരുന്നൊരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അളവ് ക്രമാതീതമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൂടും അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലുക്കീമിയ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നിങ്ങളെ തേടി വരുന്നത് ഏ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡബ്ല്യു ബി സി പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്തത് ആരാണ് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽ അഥവാ ആർ ബി സി അഥവാ മെഡിക്കൽ ടേമിൽ പറഞ്ഞ എരിത്രോസൈസ് ഏ ഇവൻ ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മുടെ ബോൺമേരോ എന്നാണ് നമ്മൾ സംഭവം ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം ആക്ച്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ആർ ബി സി ഇൻ യുവർ ബ്ലഡ് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ കൗണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിലൂടെ കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ആർ ബി സി ആണ് ഈ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഹീമോഗ്ലോബിനെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ആർ ബി സിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉള്ളത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ അറിയാലോ അവനാണ് ഓക്സിജൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും എത്തിക്കുന്നത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് സംഭവം എത്തിക്കുന്നത് ഈ ആർ ബി സിയിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ പിന്നെ ഉള്ളതാണ് അടുത്തത് ഏതാണ് നമ്മളത് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് അല്ലെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് അല്ലെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രോംബോസൈറ്റ്സ് മറ്റൊണ്ട ഈ പേരിലൊക്കെ ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ആർ ബി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എരിത്രോസൈറ്റ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രോംബോസൈറ്റ് അപ്പോൾ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഇൻ യുവർ ബ്ലഡ് അല്ലേ ഈ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ആണ് സംഭവം ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മുറിവോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടായാൽ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലീഡിങ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഇവനെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും കൂടും ഏ എന്തെങ്കിലും ഒരു മുറിയോ കാര്യങ്ങളോ പൊട്ടലോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ ഇവൻ വന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ ആ മുറിയിൻ്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് നിൽക്കും ഇവൻ അങ്ങോട്ട് കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കും ഏ എന്നിട്ടൊരു ക്ലോട്ട് മാറി ഫോം ചെയ്തിട്ട് ബ്ലഡ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് മൂടൂല അതായത് ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകാന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇവൻ വന്നിട്ട് അതിനൊരു ഷോപ്പ് ചെയ്യാം ഫോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇവരെ അങ്ങോട്ട് വന്ന് നിൽക്കും പിന്നെ ബ്ലീഡിങ് അവിടെ നിന്ന് ഇവനാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ ഇവൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൽ ബ്ലീഡിങ് കൂടും എന്തെങ്കിലും മുറിവോ എന്താ ഉണ്ടായാൽ രക്തം നിൽക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് വരും ഏ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇവൻ്റെ അളവ് കുറയുന്ന സംഭവമാണ് ഇവൻ്റെ പേരറിയാലോ ത്രോംബോസൈറ്റ് ഇവൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ പേര് മാറി ത്രോംബോസൈറ്റോപീനിയ എന്ന് പറയും ഇവൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നൊരു കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ അടുത്ത് അതിൽ കാണുന്ന ഒരാളാണ് ഹെമറ്റോക്രിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പി സി വി എന്ന് പറയുന്നത് പാക്ക്ഡ് സെൽ പോളിയം ഹെമറ്റോക്രിറ്റ് സംഭവം ഒന്നുമില്ല അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ആർ ബി സി ഇൻ സർക്കുലേറ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് ഒഴുകുന്നതിലുള്ള പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ആർ ബി സിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് അതിൽ കൊടുക്കുന്നത് ആ റിപ്പോർട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഏ പിന്നെ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ എം സി വി മീൻ കോർപ്പസുലാർ വോളിയം എം സി വി അത് ഇത്രയുള്ളൂ മെഷർമെൻ്റ് ഓഫ് ആവറേജ് സൈസ് ഓഫ് യുവർ ഇതിനൊക്കെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് സൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇനി വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയാം അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ അപ്പം ഇതിനൊരു കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് സൈസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവറേജ് ആണ് ആവറേജ് സൈസ് ഓഫ് യുവർ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആണ് അത് വരുന്നത് സൈസിൽ വേരിയേഷൻ ഈ വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് ഡെഫിഷ്യൻസി അതുപോലെ അനീമിയ പല ടൈപ്സ് അനീമിയ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അതിൻ്റെ സൈസ് വേരിയേഷൻ വരും അപ്പോൾ ഈ പി സി വി അഥവാ ഹെമറ്റോക്രീറ്റിൻ്റെ വാല്യൂൽ ചേഞ്ച് വരും അതുപോലെ തന്നെ എം സി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അതിൻ്റെ
ഹീമോഗ്ലോബിൻ അതാണ് എം സി എച്ച് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ കാൽക്കുലേറ്റഡ് മെഷർമെൻറ്റ് അതൊരു കണക്കാണ് അതായത് എന്തിൻ്റെ ഏവറേജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇൻസൈഡ് യുവർ ആർ ബി സി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ആർ ബി സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓക്സിജൻ കൊണ്ടടക്കാനുള്ള സാധനമാണ് എച്ച് ബി അപ്പോൾ എച്ച് ബിൻ്റെ മീൻ ഏവറേജ് അത് എത്ര എച്ച് ബി ഈ ആർ ബി സിയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഏവറേജ് കണക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ എം സി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം പിന്നെ ഉള്ളതാണ് എം സി എച്ച് സി എം സി എച്ച് സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ റിപ്പോർട്ടിൽ അവസാനമായിട്ട് കാണുന്ന ആളാണ് എം സി എച്ച് സി ഞാൻ റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാൻ ലാസ്റ്റായിട്ട് പലരും പല ഫോർമാറ്റിലാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ബാക്കി കുറേ ഈ ഏവറേജ് റേഷ്യോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചില റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും പക്ഷേ നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ എം സി എച്ച് സിയിലാണ് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് എം സി എച്ച് സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മീൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതാണ് എം സി എച്ച് സി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കാൽക്കുലേറ്റഡ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഏവറേജ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ബി ഇൻ യുവർ ബോഡി എച്ച് ബിൻ്റെ ഏവറേജ് കോൺസെൻട്രേഷൻ നിങ്ങളെ ശരീരത്തിലുള്ള ഇത്രയാണ് നമ്മളെ സി ബി സി ഇനി ഡോക്ടേഴ്സ് എഴുതുന്ന വേറൊരുത്തെ ആ സി ബി സിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന ഇ എസ് ആർ ഇ എസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എരിത്രോസൈറ്റ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ റേറ്റ് അതാണ് ഇ എസ് ആർ എന്നുള്ള ചുരുക്ക പേരിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന സാധനം എന്താണ് സംഭവം അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുക ഇൻഫെക്ഷനോ ഇൻഫ്ലമേഷനോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ബോഡിയിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്താലാണ് ഇ എസ് ആറിൻ്റെ ലെവൽ കൂടുക ഏ ഇത് എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇൻഫെക്ഷന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരിക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അത് മോഡറേറ്റിയിൽ കുറച്ചൊക്കെ കൂടുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അനീമിയ അങ്ങനത്തെ ാണ് കുറച്ച് കൂടുക പക്ഷെ സിവിയർ ഇങ്ങനെ വാതരോഗം അങ്ങനത്തെ ഇൻഫെക്ഷൻ കാര്യങ്ങൾ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇ എസ് ആർ വല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് അപ്പോൾ ഇ എസ് ആർ ഇറ്റ് മെഷേഴ്സ് ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഇൻ എ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം ദ ബ്ലഡ് സെറം over time becoming sediment in the bottom of the tube manasilayo sambhavathre ullu nammala blood test tube le oru particular esr tube undu velli labs lokke by using machine aanu read cheyina ayinde pictures cbc machine idu inde idu kaiyan vaadu ningale njan kaanikkum esr tube ayinde machine adu pole thanne cbc machine engane എന്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആദ്യം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് റോളറിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന അതാണ് മെഷീൻ പിന്നെ ഇതാണ് റിപ്പോർട്ട് അപ്പം തന്നെ അത് റിലീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും റിപ്പോർട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഇതാണ് മെഷീനും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ഇ എസ് ആർ ടൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ആഫ്റ്റർ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ നിങ്ങൾ കാണാം എലക്ട്രോസൈറ്റ് താഴെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്മ പോലത്തെ ചെറിയ മേലെ സെറം മേലെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മെഷീൻ വരുന്നത് ഓട്ടോ ഇ എസ് ആർ അനലൈസറാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സി ബി സി മെഷീനും ഇ എസ് ആർ അപ്പോൾ ആ സെഡിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതിൻ്റെ ആ അളവിനനുസരിച്ചാണ് ഇ എസ് ആർ നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ പനി കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇൻഫെക്ഷനും കാര്യങ്ങളും വരുമ്പോഴുള്ള സിംറ്റംസ് അന്നേരമാണ് നമ്മൾ ഇ എസ് ആർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ യെസ് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 
ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കണും അമർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിപ്പോയി എന്നാലും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് വീണ്ടും കാണാം ഇറ്റ്സ് യുവർ അർജുൻസ് എച്ച് എഫ് എൽ താങ്ക് യു